O programa anuncia O Fato em Foco Roberto, uma comissão de vereadores veio até a Secretaria de Segurança Pública para conversar com o secretário Alexandre Bustamante na pauta denúncias contra esquemas de fake news contra os vereadores que fazem oposição ferrenha lá na Câmara Municipal contra a atual gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. O secretário ouviu aí a, a versão de cada vereador que veio aqui, inclusive com documentos, e também foi protocolado aqui pelo ex-vereador agora caçado, Abílio Júnior, uma denúncia aí de ameaças contra a sua integridade física e dos seus familiares. Olha, nós temos pesquisado na internet algumas coisas, tudo indica que o gabinete do vereador Toninho de Souza tem algumas pessoas que estão espalhando fake news sobre nós e também numa última sessão de plenário o vereador Toninho de Souza deixou bem claro o medo ajuda a preservar vida. Essa foi uma afirmação muito forte do vereador Toninho de Souza. E também, em sequência, o vereador Xavier veio falar que eu teria prejudicado as grandes empresas da área de saúde, porque eu faço muitas denúncias e levei essas denúncias ao Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, nós começamos a despertar uma certa preocupação e trazemos essa denúncia para que o secretário nos ajude, não só na questão de segurança, mas também na questão de investigação na fonte desses problemas. Dilemário Alencar, um dos vereadores que veio para essa audiência pública aqui, é, se solidarizar com o vereador Abílio. Por si só, essa fiscalização, esse embate do vereador Abílio, gera preocupação quanto à segurança deles. Nós não temos nenhuma prova, é, não viemos fazer relação aqui, mas colocar essa preocupação, né? é, já que o vereador Abílio foi cassado e não tem mais o mandato de vereador. Então é preciso a Secretaria de Segurança ter uma atenção especial com o vereador Abílio. O secretário recebeu, protocolou essas denúncias e também falou quais são os próximos passos que a Secretaria de Segurança Pública, através do diretor-geral da Polícia Civil, irá tomar em relação a esses fatos. Agir da mesma forma, né? o governador como pessoa pública que é, nós vamos dar prioridades à representação que aqui chegou, Vão ser levadas todas a cabo no GECAF, lá da Polícia Judiciária Civil, para que tomem as medidas adequadas. A simples publicação desses fake news já é crime, de, de, de divulgação também é, então a gente vai chegar a cabo nas pessoas que estão produzindo esses fake news. É, nessa mesma linha, o vereador Abílio disse que fez uma representação, essa representação também vai ser objeto de uma investigação policial, e as denúncias todas que foram apresentadas aqui serão apuradas. O senhor designou aí o chefe da Polícia Judiciária, para tomar frente dessa, dessa situação? O doutor Mário Dermeval é o diretor-geral da Polícia Civil e ele que vai coordenar a, o início das investigações. Depois vai ficar a cabo de um delegado especialista em cada caso.